Eh, el acta de la sesión número 71 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicación. El acta de la sesión número 72 queda a disposición de la señora y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciado en moción de lo, del diputado señor Eduardo Durán que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria para disponer que se rebaje el valor de los gastos comunes ordinarios en proporción a los bienes de dominio común que se encuentran inutilizables en razón de medidas de prevención adoptadas durante el periodo de emergencia sanitaria declarado con motivo de la pandemia del COVID-19, boletín 13.381-14. Proyecto de ley inició a moción de los diputados Winter, Boric, Díaz, Ibáñez y Walker y de las diputadas Girardi y Yomans, que modifica la ley también sobre copropiedad inmobiliaria para restringir temporalmente la facultad del administrador de suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios que se encuentren morosos en el pago de gastos comunes durante la vigencia del estado de catástrofe decretado con ocasión de la pandemia por COVID-19. Boletín 13.388-14. Proyecto de ley inició a moción de los diputados señores Andrés Celis, Galleguillos, Romero y Sauerbaum, y de, las diputadas, y de la diputada señora Luc que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria para prohibir el establecimiento de limitaciones arbitrarias en el uso de los bienes comunes en razón de condiciones laborales de los copropietarios o residentes. Boletín 13.434-14. Correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite un estudio acerca de las, las mociones que se van a estudiar en el día de hoy. Es toda la cuenta, Presidente. Yo tengo un varios, o un par. Bueno, primero eh, agradecerle a los diputados que han asistido el día de hoy, a las dos personas que están conectadas, porque entiendo que es un esfuerzo bastante grande y especial. En segundo lugar, quiero agradecerle a la biblioteca por el informe que envió de los dos proyectos de ley que están en, que están en tabla el día de hoy, porque he tenido la oportunidad de revisar el informe y realmente es bastante útil para el desarrollo de esta sesión. Eh, en tercer lugar, yo quiero que le demos, quiero que conversemos como comisión con respecto a cuál es la voluntad o la opinión que tienen los diputados integrantes sobre el modo de proceder, porque hay tantos cambios y modificaciones de reglamento para acá y para allá, que sería bueno saber en qué disposición estamos para ver cómo avanzamos. Yo tengo la postura, y se las quiero plantear, de que esta comisión debería avanzar de modo telemático, pero eh, lo más normal posible con el estudio del proyecto de copropiedad inmobiliaria que viene del Senado, que creo que es un proyecto muy importante, que ya está bastante años atrás en lo que debería ser, eh, que además... Si bien es un proyecto grande, es un proyecto que eh, ya ha pasado por hartos acuerdos, digamos, al, al, al haber pasado por el Senado, eh, y que por lo tanto no debería ser tan difícil eh, de, de estructurarlo, pero con tantos cambios de que se puede, no se puede, unos tienen que venir, otros no están eximidos de venir, etcétera, quisiera saber cuál es la posición y disposición del resto de los diputados con respecto a este tema. Quizás hay algunos que creen que no deberíamos sesionar hasta que se levante el estado de catástrofe, etcétera. Ofrezco la palabra. Por favor. Lo que yo ya le he dicho en este tema, en este tema, presidente, hay un acuerdo de comité que eh, solo se puede citar respecto de proyectos de ley relacionados con el COVID, que sean relacionados directamente con el COVID, y aquellos proyectos que tengan suma urgencia y discusión inmediata. Por un acuerdo de la comisión... Eh, Pienso que no se puede dejar sin efecto un acuerdo de comité. Lo que se podría hacer en ese caso es pedir una autorización al presidente de la Cámara para que permitiera citar y tratar el proyecto de ley con propiedad inmobiliaria. Diputado, no buena. Presidente, yo eh, mantendría y respaldaría la decisión que tomaron los comités, porque lo ven en forma más global. Uh -huh. eh, nosotros está bien, tenemos nosotros tenemos interés de, de ir avanzando, pero si no nos sometemos a una sí, decisión claro. donde están representados todas las, las bancadas políticas y, y son decisiones de, de que, que buscan el, el interés también de, de todos. Así que no sé si es eh, posible eh, explorar la, posi la alternativa de sesionar eh, en horarios en que cuando estemos acá, eh, como en este caso, eh, busquemos eh, posibilidad de ir avanzando de esa manera, ah, con eh, la autorización obviamente o de los comités o del presidente de la sala. Eh, es una proposición que, que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, diputado Norambuena. 
¿Alguien más? Entonces nos quedamos como estábamos eh, hasta nuevo aviso, digamos. Eh, por tanto, procede a pasar al estudio de los dos proyectos de ley que han ingresado, eh, que tienen que ver, bueno, que de hecho los dos son modificaciones a la ley de copropiedad inmobiliaria, que es la que, que estoy proponiendo que estudiemos, pero que son más específicas, que tienen que ver con la situación de catástrofe y que tienen que ver específicamente con los gastos comunes. Eh, hemos propuesto que los dos proyectos se estudien en conjunto. Eh, hemos invitado a más al diputado Durán, que es uno de los autores de uno de los proyectos. Eh, para que iniciemos su estudio, eh, tenemos conectada a la biblioteca y al gobierno para que nos puedan dar eh, su planteamiento sobre estos proyectos. No sé si el diputado Durán quiere presentar el proyecto antes de... Gracias, presidente. Bueno, este proyecto, eh, por el mismo título, se, se explica solo. Hoy en día, donde estamos viviendo esta situación tan crítica en el país, donde nos llama a tomar medidas, en este caso de corto plazo, para inyectar liquidez a las familias, sobre todo de clase media y escasos recursos, vimos con buenos ojos que una alternativa de corto plazo y positiva era una reducción en los gastos comunes eh, según la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿ya? Y esto vendría a apoyar significativamente a la gran clase media y familias de escasos recursos y también una gran cantidad de inmigrantes que viven en condominios ¿ya? y que sería muy positivo una rebaja en proporción de los gastos comunes de los bienes que no se usan. Uno cuando compra un departamento, por ejemplo, aparte del departamento en sí del bien, uno se fija muchas veces en los adicionales que tiene el edificio, la piscina, la sala de reuniones, eh, el gimnasio, etcétera. Y esto hoy día no se pueden ocupar, ¿ya? Eh, no puede haber reuniones, no puede haber fiesta y, y están en desuso. Por lo tanto, una buena alternativa en este periodo crítico, eh, sola, solo por este plazo, sería una reducción en los gastos comunes que vendría uh -huh. en alivianar el bolsillo de la gente y sobre todo en comunas también de, que tienen un auge inmobiliario, este son Central, en Santiago, eh, San Miguel y otras más a lo largo y ancho del país. Como dije anteriormente, el, el título se explica por sí solo y eso sería, presidente, en relación a presentar este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Durán. Eh, el siguiente proyecto en estudio yo me encuentro entre los autores, así que voy a tratar de pasar a explicar la, las intenciones detrás de esta moción. Es una modificación, o sea, en realidad nuestra intención es hacer una adecuación transitoria de la ley de copropiedad inmobiliaria para que quede acorde con otros proyectos de ley que se han planteado desde el Ejecutivo y desde el Parlamento que tienen con, que ver con evitar el corte de suministro de servicios básicos. Básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es eh, suspender la aplicación de las facultades que tiene en el artículo quinto de la ley de copropiedad inmobiliaria eh, la comunidad de suspender los servicios. Esto no está pensado para rebajar los gastos comunes y mucho menos para incentivar su no pago, porque es bien importante que todos, o sea, que señalar con toda claridad que los gastos comunes en general van a parar al sueldo de las personas del aseo, de la mantención, el conserje, etcétera, que son personas que también son trabajadores chilenos que van a vivir esta crisis con mucha intensidad. ¿Cuál es el problema al cual nosotros estamos tratando de atender? Personas que están con una situación económica realmente extrema, no pagan y se les corta ya sea el agua caliente o la luz. Lo único que estamos planteando no es que no se vayan a pagar los servicios, los, los gastos comunes, ni incentivar que se dejen de pagar, ni que se paguen menos, sino que la persona que los dejó de pagar, el edificio tenga que, durante el estado de catástrofe, encontrar otra forma de presionarlos porque dejarlo sin agua caliente y sin luz durante un periodo de catástrofe nos parece una medida extremadamente gravosa y intentamos en la redacción, ahí vamos a ver si está, si está bien o no, que para evitar que esto se entienda como que pueden no pagar, cierto, facultar al, a la comunidad del edificio para que establezca un convenio de pago de manera posterior al, al, a la situación crítica que estamos viviendo. Y obviamente la idea es que esto dure, mientras dure la norma propuesta por el Ejecutivo, que establece que las empresas no pueden cortar la luz. Es decir, 
Mientras las empresas no pueden cortarle la luz a una casa, que tampoco puede hacer el edificio el que le corta la luz a los eh, habitantes de ese edificio. Esa es básicamente la idea y la intención del proyecto. ¿Les parece que pasemos a escuchar al Ejecutivo? Que tiene un relajo en la vestimenta, veo. Espera, Gonzalo, voy a pedir que bajen significativamente la luz. Es que la bajen un poquito y no pasa nada. Pues. Se, se escucha bien, solo con un poco bajo, pero ahí lo estamos subiendo. A ver, cuenta hasta 5. Ahí, sí, ahí se escucha bien. Perfecto. No, bueno, quisiera hacer al, algunas observaciones respecto de los proyectos de ley y también comentar respecto del, de cómo se vinculan estas materias con, con el proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria que alcanzamos a, a presentar con el ministro hace un, algunas semanas, el 11 de marzo que era el que estábamos tramitando y que es un proyecto de ley que está en segundo trámite, que varias de las materias que se buscan precisar en esta nueva ley ayudarían bastante en, esta, en, el, en este escenario actual. Por lo tanto, eh, transmitir también la, la necesidad de avanzar en ese proyecto, que creemos que ahí puede haber respuesta a varias de, de estos de de problemas que se visibilizan, no solo estos, sino que otros. ¿ya? Eh, igual voy a hacer algunos comentarios sobre los proyectos, después algo más general sobre el proyecto de ley de copropiedad de la ley de propiedad. Respecto al primer proyecto, el del diputado Durán, eh, bueno, reconocer la, la, la buena intención del, del proyecto de querer eh, evitar un, un cobro eh, de gastos comunes que no sea pertinente, la, la duda que, que me queda es que los gastos comunes que generan los bienes comunes eh, se calculan también por, por el consumo que, o uso que tengan de ellos. O sea, si una sala de reuniones no se utiliza y no consume electricidad, etcétera o, o los mismos ascensores que durante la cuarentena van a tener un uso más bajo, la cuenta de luz va a ser menor y por lo tanto la, el monto total que hay que prorratear entre los copropietarios va a ser menor. Por lo tanto, aun cuando no se aprobara una ley en este sentido, los gastos comunes debieran verse reflejados que si hay menos gastos comunes por el, por el no uso de alguna de, eh, alguna de las dependencias, los gastos debieran ser menores. Si no se han visto reflejados aún, puede ser porque tiene que ver con que no se han devengado aún o no se ha cobrado el mes en el que se visibiliza ese, ese cambio. ¿ya? Porque en el fondo hay gastos, de partida hay gastos de administración, mantención, reparación y uso o consumo. Hay algunos que hay que hacer igual, aun cuando no tengan uso los bienes comunes, y lo que tiene que ver con el uso, como, como venía diciendo, tiene que ver con gastos que, que se van devengando. Si no se utilizan, no debería haber un mayor gasto. Puede haber alguna incidencia, pero esta incidencia, aún sin ley, debería haberse reflejado en el, en el cobro a los copropietarios porque se va a hacer contra la, la cuenta que llegue, digo, de, de estos determinados servicios. Eso respecto al primer proyecto. Eh, respecto del segundo... También hacer presente, bueno, ahí hay algunas, quisiera hacer algunas precisiones respecto del proyecto, porque la ley vigente en el artículo quinto de la ley 19.537 faculta al, al administrador, utiliza al administrador para que con el acuerdo del comité de administración suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico, todos los servicios eléctricos, no, no cualquier servicio domiciliario, por lo tanto el agua potable en ningún caso se puede cortar en el... En el, de esto, en el proyecto de ley de copropiedad tampoco se permite el corte del agua potable. Es un, es un servicio que no se puede cortar por, por moral del gasto. No, pero men mencioné, mencioné agua caliente en el caso de que esta se caliente vía, vía servicio eléctrico. Sí, hay, hay un tema de. Hay edificios que tienen agua potable y agua. O sea, agua fría y agua caliente separado. Eh, eventualmente en el proyecto de ley lo que se está permitiendo es suspensión de servicio eléctrico, telecomunicaciones y calefacción más que agua, más que agua caliente. El agua caliente tiene que ver con temas sanitarios, eh, no es tan simple de, de, de cortar. ¿ya? Pero a lo que veis que la ley vigente es solo el servicio eléctrico 
y para, para aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas continuas o continuas. Ese es el escenario de la facultad otorgada al administrador. Y se señala que lo puede eh, suspender directamente el servicio, por ejemplo, si están los medidores, se, se corta el paso del servicio, y si no tiene esa posibilidad, se solicita a la empresa que corte el servicio. Pero quiero precisar ahí que el corte que hace la empresa, o que pudiera hacer la empresa, es por el no pago de los gastos comunes, no por el no pago de la cuenta de la luz. No es que por esta vía podrían cortar la luz en caso de que no se, cuente, eh, que no se pague la cuenta de la luz. No sería un mecanismo apto este. ¿Ya? Eh, eso respecto a, la, a las prescripciones de, de la normativa vigente. Entonces, yendo a la moción parlamentaria, eh, creo que algo se, señaló el diputado de que es una restricción temporal de esta facultad. Al ser una restricción temporal, creemos que lo más pertinente podría ser incluirlo como un artículo transitorio, más que como una norma permanente, porque tiene que ver con un hecho específico de esta catástrofe, etc. Y la segunda parte del, de la norma, algo recogió el, el diputado también cuando expuso el proyecto, esta posibilidad de prorratear el cobro los 12 meses siguientes, eh, más que una posibilidad a todos los copropietarios durante esta situación, eh, hay, que, hay que verlo con, con cuidado, hay que ver que, que sea una facultad que tenga que pasar por el comité de administración y que se pueda eh, analizar detenidamente, porque si no se puede poner en riesgo el, el correcto funcionamiento de las comunidades, ¿ya? Porque, y el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente, como dijo el diputado, el pago de las remuneraciones de personas contratadas. Eh, en el proyecto de ley, vamos a ver, en el, perdón, en el proyecto de ley de, de nueva ley de copropiedad, este tema se, man, eh, se toca también, el tema de los cortes de los servicios como medida de, de apremio para los propietarios morosos de tres o más cuotas, pero se plantean también otras medidas alternativas, otras medidas de apremio que podrían ser alternativas, o no apremios, sino que medidas de, para solucionar esto, el problema con algún copropietario que no pueda pagar los gastos comunes, que es la idea de los convenios de pago. Eh, algo mencionó el diputado también, quizás es por ahí, más que por una norma automática que diga que los gastos comunes se van a prorratar este más, porque puede pasar que en los meses que vienen no haya recursos suficientes ni para pagar la remuneración de personal contratado por la comunidad. Entonces ahí hay que ver el, el equilibrio de ese, de ese tema. Eso respecto a la observación del proyecto, no, creo que van en la línea, los dos proyectos van en la línea de resguardar los derechos de, los, de quienes viven en una comunidad, eh, acogida a la ley de compromiso inmobiliaria. Eh, creo que el proyecto de ley, el 11.540, el que se tramitó en el Senado y que está en segundo trámite, recoge estos temas y recoge otros que podría ser pertinentes que pudiéramos avanzar ahí y hacer un llamado ahí también a, lo, a los miembros de la comisión de la posibilidad de avanzar en ese proyecto, porque así como podría resolver estos temas, hay otras materias que, que se precisan en esa ley que podrían ayudar mucho en las circunstancias actuales. ¿Cómo cuáles? Solo por mencionar algunos ejemplos. La ley es del año 97, por lo tanto, la ley vigente. Por lo tanto, no tiene nada muy... Eh, no está muy actualizado los tiempos de del correo electrónico, de la, de, de la posibilidad de hacer videoconferencia, es todo muy presencial, eh, la consulta por escrito tiene un ámbito acotado, en cambio en el proyecto de ley eso se, se, se precisa mejor, se flexibilizan un poco los foros, se facilita la comunicación con los copropietarios, con un registro donde tienen que estar los correos electrónicos, se hace... Se, profundiza la figura de la consulta por escrito, figuras que pueden ayudar en tiempos en los que una asamblea de copropietarios presencial no se va a poder hacer ni siquiera, porque se reúne mucha gente en un mismo espacio, por lo tanto, trabajar en este proyecto de ley es la posibilidad de precisar eh, ese tipo de materia. Ya algunas ya están contenidas en el proyecto, hay otras que no, y se podrían precisar de manera muy simple, como si la asamblea necesita ser presencial, de cuerpo presente, o puede asistir mediante videoconferencia, eh, creemos que ahí hay espacio para mejorar algunas cosas. Gastos comunes, la forma en, en que se adopten los acuerdos, también hay medidas relacionadas con qué pasa con aquellos, eh, aquellas comunidades que tienen muchas unidades eh, y que se genera cierta aglomeración de personas en algunos espacios como los accesos, los ascensores, qué exigencias deben tener los nuevos proyectos que, que tienen un número determinado de unidades, etc. Solo por mencionar algunos de los temas. Hay otros temas que no están relacionados con la pandemia, pero que sí, sí ayudaría mucho a el buen funcionamiento de las comunidades. Se crea un registro de administradores, etcétera. Son los temas que presentamos también con el ministro hace una semana, pero eso.
eso era sobre mi, mi intervención, hacer esos comentarios a los proyectos de ley y transmitir la idea de, de que pues, ojalá pudiéramos avanzar en el, en el proyecto que está en segundo trámite, que fue iniciado por un mensaje presidencial de la presidenta de la que se tramitó después, se tomó por este gobierno, se perfeccionaron unos temas con la Comisión de Vivienda del Senado, llegó a la Comisión de Ustedes un proyecto que está bastante detallado y que yo creo que podemos avanzar de buena manera para tener una ley pronto que mejore este tema y otros más. Eh, por lo mismo, ayer se dio cuenta en la sala de la urgencia de este proyecto porque es de la intención del Ejecutivo que podamos avanzar en él. Yo, yo quisiera hacerle una pregunta. Eh, Gonzalo, ¿escuchas? Sí, perfecto. Sí, con respecto a la, a la posibilidad de tramitar estos asuntos que están en estas dos mociones en el proyecto de ley de copropiedad, Entiendo que igual habría un problema porque el proyecto de ley de copropiedad es muchísimo más amplio y abarca una cantidad de materia mucho más amplia, por lo tanto, digamos, no sería posible solucionar estos aspectos que tienen que ver con el, con el, instante, con el instante que estamos viviendo dentro del proyecto de ley de copropiedad. Eh, no, no sé qué, cómo, cómo ves eso. Siempre fue de lo que decían ustedes como comisión respecto de continuar la tramitación de estos otros dos proyectos. Entonces, estos dos proyectos tendrían que estar referidos a la ley de 1537, no a la, a, al nuevo articulado propuesto en la nueva ley. Sería una sí, claro. Después habría que hacer ese ajuste para que quedaran bien recogidos los principios que se han establecido acá. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si alguien quiere preguntarle algo. Verónica está conectada. Ya. Diputado Durán, porque votar no va a ser posible porque entiendo que necesitaríamos por lo menos cuatro de la comisión. Ah, eh, dice que lo mandó a vivienda.cam. ¿Y eso no se puede hacer por consenso? No. Es que la Anita, que no hay asesores, tampoco está. Por eso. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a cocinar. No ha llegado. Voy a pedirlo de nuevo. ¿A qué otro correo lo voy a enviar? Porque la Evelyn se comunique con Anita María. Eso podría ser. Ya. Diputado Durán. Ah, sí, esperemos un segundo. Yo por mientras voy a practicar. No, apagar el micrófono. ¿qué? Diputado Durán, buena. Presidente, que me saltan algunas dudas con respecto a, a estos proyectos. Eh, dada la explicación del Ejecutivo y y en conocimiento también de la realidad que se vive en muchos condominios. El, eh, el dejar de pagar, aun cuando se ha explicado que, que, que se buscarán mecanismos de solución y alternativas de pago proporcionales en el futuro, pero esto eh, claramente impide una buena administración, porque si usted tiene considerado en, eh, en un eh, edificio cualquiera o un condominio X, eh, un ingresos que además están eh, en proporción a lo que significan los gastos y mantención del de lugar. Eh, cuando sea ejemplo eh, que bien intencionado, no tengo ninguna duda, pero de un salón de eventos del mismo recinto, de una piscina del mismo recinto, todos esos lugares eh, tienen... Eh, por ejemplo, gasto por seguridad, de mantención de eh, equipos de seguridad, cámaras y otros. Tienen gastos de vigilancia, de, eh, tienen gastos involucrados de eh, la recepción del edificio, que además sirve muchas veces también de seguridad dentro del recinto. Es decir, son costos adicionales. Eh, o, se, o que más bien están involucrados en la administración total del edificio y separar eso eh, y dejarlo de lado significa dejar de lado también la mantención, la seguridad, en fin. Entonces, no veo eh, una eh, posibilidad de que 
al final, ¿quién va a pagar eso? Porque si usted lo deja de por un tiempo y suspende los pagos, porque así entiendo por lo menos en la explicación que sea que una suspensión de los pagos al no tener, pero en el momento, ¿quién cancela? ¿Quién, da, ¿Quién paga las remuneraciones del personal? ¿Quién paga los otros gastos que eso significa? Entonces, ahí tengo mis dudas de eh, cómo se va a enfrentar este tema, porque yo, yo comparto eh, el diagnóstico que hay, la situación que estamos viviendo y los problemas y la posibilidad y facilidades que hay que darle a, la, a las personas que pueden estar viviendo una situación difícil. Pero a la vez pensemos en el contexto general de cómo se soluciona el problema. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Narambuena. Diputado Durán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero hacerme cargo de, en primer lugar, de lo que nos expresaba el representante del Ejecutivo y, y qué bueno que él haya mencionado en su intervención de que estas cosas son reales, ¿ya? pero también tenemos que tener claridad que el mundo está hecho de buenas intenciones eh, y mientras no se plasmen, no sean concretas eh, y en este caso no sean legalmente establecidas a través de una norma, no se van a implementar. ¿ya? Eh, muchas veces el, el, el sentido común es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, es necesario darle certeza a la gente, ¿ya? Eh, sobre todo a, a esta gran cantidad de, de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Hablé también de los inmigrantes en, en las comunas de nuestro país y también la gran clase media que vive en condominio y que está sujeto a este tipo de, de situaciones. Por lo tanto, eh, encuentro positivo que haya acogido de manera positiva tanto el proyecto que estamos presentando nosotros como el otro proyecto que también es de su autoría, presidente. Y respecto de los gastos comunes, bueno, los gastos comunes ordinarios se dividen en gastos de administración, que son los que corresponden a las remuneraciones del personal, los de mantención, que son los necesarios para el mantenimiento de los bienes del dominio común, los de reparación, que son los que demandan el arreglo o desperfecto o deterioro de los bienes comunes, y también están los gastos de uso y consumo, como los correspondientes a los servicios colectivos de calefacción, agua potable, gas, energía eléctrica, telefonía y otros de similar naturaleza. Eh, eh, en esto, claramente, los gastos de administración que tienen que ver con el correcto uso de la administración, del pago, del conserje, de las personas que hacen el aseo, no se tocan. Son eh, únicas y exclusivamente a los de uso y consumo, según este proyecto de ley, eh, de los bienes de uso común que por este periodo, que esperamos sea corto, de crisis por la cual vivimos y atravesamos, eh, no se podrán utilizar. Por eso es un artículo transitorio también a la ley, eh, para despejar también eh, alguna duda que se van a dejar de pagar. No, no, no pide que se disminuyan en exceso ni, ni, ni todo, sino que separadamente los eh, gastos comunes de uso y consumo de los bienes de la comunidad se vean reflejados, porque en la actualidad no se está haciendo y hay muchos recintos dentro de los condominios, dentro de los edificios que están clausurados para el uso de los, de los copropietarios, pero se mantiene el mismo eh, cobro y eso ya es una, es una situación recurrente que la gente está dando a conocer. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Eh, el representante del Ejecutivo quiere responder, pero entiendo que tenemos a la representante de la biblioteca en línea. Ya, entonces, eh, Gonzalo, tiene la palabra. Thank you. 
todos los meses a uno le cobran una cuota por usar los bienes comunes, eh, claro, ahí podría tener sentido. Yo no sé si existieran comunidades que cobran así los gastos comunes, porque en general se cobran contra gasto de vengado por la comunidad. Eh, y los gastos de vengado son la cuenta de la luz, la cuenta del agua, las remuneraciones, etc. Entonces, a eso voy porque puede ser muy bien intencionado, pero no sé el efecto concreto que pueda tener en algunas comunidades. Que podría el efecto concreto lograrse simplemente con que cada copropietario, como tiene que eh, cumplir con su prorata, con su parte, en la proporción de los bienes comunes, si ese saco a pagar es menor porque bajaron los consumos, ahí está hecho el descuento. O sea, si no se ha reflejado aún, yo creo que es por un tema de, de descalce, digamos. O sea, eh, los gastos comunes de abril reflejan lo que pasa en marzo y así. Eh, probablemente en los futuros gastos comunes debería haber algún menor costo porque hubo un menor consumo. Eso quería ir con lo del punto de consumo. Eso. Sí, yo quisiera tomar la palabra. A ver, yo creo que el diputado Narambuena da en el clavo cuando pregunta quién, quién va a pagar eh, aquello que se, se establece que no se está pagando. Y ahí hay que hacer la distinción entre los dos proyectos. En el caso del proyecto del diputado Durán, efectivamente, hay una rebaja que tiene las complicaciones que está estableciendo eh, el representante del Ejecutivo. Yo le quería preguntar al diputado Durán si nos podría ejemplificar cuáles son los gastos en los cuales no se va a incurrir. Por poner un ejemplo, no sé... Porque aquí el representante del Ejecutivo puso bien el, el, el ejemplo de la luz de la sala común. Si la sala común no se está ocupando, entonces la cuenta de la luz del edificio va a bajar porque o ese gasto no, el, el edificio mismo no va a incurrir en ese gasto y por lo tanto automáticamente eh, se recibe el, el beneficio, digamos, sin, sin que haya un mecanismo para recibir el beneficio. Eh, pero aquellas cosas que requieren cierta mantención significan entonces directamente dejar de pagar algún servicio de mantención. Por ejemplo, me imagino que si un edificio tiene una piscina, claro, porque el ascensor hay que seguir manteniéndolo, no hay ninguna, no hay, no hay ninguna razón para dejar de mantenerlo durante este periodo. Podría ser, por ejemplo, el, el jardín. El jardín no se puede utilizar, entonces no hay que mantener el jardín. Pero entonces eso significa directamente obligar a las comunidades a dejar de pagar al jardinero. Ni siquiera darles la opción, sino que es, usted tiene que dejar, lo, lo pregunto, porque lo puedo estar muy mal interpretando, si lo pregunto, o sea, no una pregunta retórica, sino sincera. Eh, y en el caso del proyecto que yo estoy presentando, efectivamente, no se establece quién paga. Ahí, ahí es, es más clara la respuesta, porque nuestro proyecto puede tener el problema de que genera un desincentivo al pago. Pero no es un llamado a no pagar, no suspende el pago, sino que lo único que dice es que mientras estemos en estado de catástrofe, no se puede cortar el servicio eléctrico. O sea, lo que está diciendo tácitamente es que la comunidad asume solucionar el problema del no pago de otra forma. Ya sea esperando un tiempo con un préstamo, diciéndoles ¿sabes? que paga la mitad, etcétera, pero se les quita la posibilidad de cortarle la luz. Eso, eso, eso es todo, digamos. ¿Ya? Eh, diputado Durán, no sé si usted quiere responder. Bueno, yo creo que si nos ponemos a hilar, claro, eh, finamente, respecto de estos puntos, vamos a encontrar eh, situaciones que posiblemente sea difícil de, de, de encontrar un principio y un final, ¿ya? pero en, en la claridad, en la práctica, eh, es netamente claro, a mi juicio, y espero que sea compartido por ustedes también, que en la situación en que estamos viviendo hoy en día, donde en un edificio, en un condominio, en un, eh, donde hay copropiedad, eh, hay sectores del edificio que no están siendo usados, Aquí lo que se está proponiendo es una rebaja proporcional, que en la realidad no se está materializando. ¿ya? La gente sigue pagando los mismos gastos comunes eh, por, por el no uso de los espacios que están hoy día siendo eh, clausurados, cerrados dentro del, del respectivo condominio. Eh, simplemente como eso, presidente. Lo, lo que yo quiero entender... Porque, o sea, creo que la pregunta del diputado no era buena es la que enmarca la discusión. ¿Quién paga lo que no pagamos? En el caso del proyecto de ley que yo estoy presentando, yo fui muy claro. Efectivamente, el proyecto no se hace cargo de eso, sino que quita una facultad para forzar el pago, que es la de cortar la luz. Nada más. Lo que no entiendo bien es, en el caso del proyecto de ustedes, para si, si lo interpreto correctamente, ustedes estarían planteando que durante este periodo se estaría generando un superávit del edificio por no estar necesitando, eh, o sea, o, o que el edificio podría estar incurriendo en una situación de ahorro, que no es necesario, o sea, que no es necesario en este periodo, o sea, una cosa así. Sobre todo cuando hoy día las familias 
y yo pienso en las familias de situación vulnerable, ¿cierto? De clase media, ¿ya? Que necesitan liquidez, sí. ¿ya? Entonces, estar pagando de más por algo que no se necesitan y, y redestinar esos recursos a otra uh -huh. urgencia, eh, en este periodo de crisis yo creo que es entendible y, y posiblemente factible. Uh -huh. Sí. Eh, presidente, eh, bueno, está, yo entiendo al colega Durán de la inquietud y de la realidad que estamos viviendo, pero, pero vuelvo a lo mismo, eh, las administraciones de los condominios eh, o de edificios siempre están neteando los gastos. Es muy difícil que usted cobre eh, una, una mensualidad en la cual le quede un excedente y lo vaya guardando con un fondo de reserva que además se usa un porcentaje muy bajo, a veces para fondo de reserva una emergencia. Pero que tenga eh, un, eh, un, un, una reserva importante para enfrentar y asumir lo que otros dejan de pagar, eso por lo menos en los lugares donde a mí me ha tocado... Eh, compartir eh, gastos comunes no ocurre entonces al final volvemos a la misma pregunta si usted deja de pagar ¿quién paga esa cuenta? y, y, y con respecto a yo no sé si entendí bien al ejecutivo para referirme al, al proyecto presentado por usted presidente uh -huh. aquí se le quita la atribución a la administración del edificio pero a lo que entendí el ejecutivo eh, esa, esa atribución eh, que usted le está quitando es para los cortes de la luz por no pago, pero lo que se menciona, la atribución del Ejecutivo es por no, gasto, no pago de gastos comunes, no de la luz, o de alguno de los bienes propios de ellos, digamos, de los consumos. No, es por gastos comunes. Claro, es por gastos comunes. Uh -huh. Es decir, usted deja de la sanción que se, es por no pago a gastos comunes. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo también, si usted deja de pagar los gastos comunes en un edificio, ¿quién paga la cuenta? O sea, porque al final vuelvo también a lo mismo, y la misma reflexión. Usted tiene gastos e ingresos. Y normalmente usted va eh, sopesando lo que son gastos con los ingresos y los va neteando. Entonces, si hay un integrante o dos, los que sean, que dejan de pagar los gastos comunes, ¿quién asume eso? ¿Se endeuda el edificio? Entonces ya ese es otro tema, digamos, ¿cómo que... que tal como usted lo plantea, que se busque otra fórmula, pero este proyecto no da, sino que presenta el problema, no presenta la posible solución y las fórmulas que sean efectivamente también realistas, aterrizadas y que den algún resultado. Esa es mi duda, presidente. Gracias. ¿Tenemos ya la biblioteca? O... Ah. Eh, eh, señor Gacitúa. No, no se escucha. Eh, Gonzalo, te acabamos de empezar a escuchar de nuevo, así que parte... De... Bueno, eso es una evaluación que, que nosotros hacemos permanentemente. No, 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 que uno puede evaluar, digo. No, digo... No, que pagar los gastos comunes, ni, los gastos que, comunes ni que se promueva. Igual. Igual. Ese propietario moroso sigue en, en mora, claro. eh, puede haber juicios de cobro de esos gastos comunes, lo que no puede haber es el corte del suministro del servicio eléctrico, en el entendido que estamos en una situación en la que la persona tiene que estar en su casa, confinada, etc. Entiendo que es el, el objetivo del proyecto, pero no significa que eso, esos gastos comunes no se vayan a pagar. No. Esos gastos comunes, esa deuda sigue ahí la comunidad tiene que cobrarla y ahí es donde aparece la figura, bueno, ¿qué hacemos? Si que la medida de premio no puede ser la suspensión del servicio eléctrico, pero de alguna manera uno tiene que obtener el pago de esos gastos como ha dudado. El proyecto de ley que nosotros estamos impulsando habla de los convenios de pago también para dar esa, esa figura. Que la figura no sea siempre, no paga, en la premio le corto la luz hasta que me pague porque como no tiene luz, se ha esforzado a pagar los gastos comunes y ahí recuperar la luz. Una vía alternativa es que la suspensión de los servicios también aparece en el proyecto de ley, pero aparece también la figura del convenio de pago como una solución que tiene que verse caso a caso también. Porque si toda la comunidad, si en una comunidad todos los copropietarios piden un convenio de pago para pagar.
el, como han cuota todo, eh, va a haber un minuto que se ve en peligro el equilibrio financiero de la comunidad porque no va a tener ni para pagar los sueldos. ¿sí? Entonces, es una acción que hay que buscar por caso y no, en el proyecto de ley eh, se establece que no es una facultad del administrador por sí solo, sino que es del, del administrador previo acuerdo o a aprobación del comité de administración también, para que se pueda ver caso a caso cada una de las situaciones y ver cuándo aprobar estos convenios de pago. Pero el, el cobro del gasto común sigue, porque en el fondo el vivir en comunidad implica eso. O sea, si uno se está viviendo en un régimen de copropiedad, sabe que eh, el, el vivir en ese régimen implica eh, hacer, asumir cierto gasto. Y estos gasto en el proyecto de ley entiendo que se sigue cobrando. Eh, ese era el sentido, lo que se suspende es la facultad de suspender el servicio eléctrico como medida de premio. Corréjame el diputado, ¿viste? Que, 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 no, eh, eso es. Que naturalizamos el proyecto, digamos. No, es, eso, eso es el proyecto. De hecho, lo, lo, lo traté de decir en, el, en la presentación. No es un llamado a no pagar y no extingue ninguna deuda. Es solo que mientras estemos en estado de catástrofe la gente no, puede, no, no debería poder salir de su casa, tenga luz. No, 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 no propone nada más. Ahora, yo creo que el diputado Nanamona tiene razón con respecto a que el plantear el problema no plantea la solución. Evidentemente, lo que está haciendo el proyecto es hacer que recaiga la solución en la administración del edificio y en los miembros de la comunidad. Pero, pero es una morosidad que ya venía de antes. Además, yo entiendo que igual los edificios tienen que funcionar con algún margen de morosidad. No es que si una persona se atrasa un mes, inmediatamente queda en default el, el edificio completo. Y obviamente que si es que esto durara un año, bueno, ahí obviamente que hay que revaluar esta situación, porque si no estaríamos en... Ahora, yo no creo que la eventualidad del corte de luz sea la única razón por la cual todos pagamos nuestros gastos comunes. No creo que sea el, el único estímulo. No sé qué significa eso. ¿Qué, qué significa eso? Perdón, disculpe, estamos conectando con Verónica. ¿Puedo dar cuenta que será el reemplazo? Ah, sí, dele. Presidente, para aceptar este reemplazo del diputado Urán por el diputado eh, Paulsen, necesito el acuerdo de la comisión, porque como ya fue para aceptarlo porque como ya fue, esto va la parte de la cuenta, como ya fue dada la cuenta, el reglamento reglamentariamente después de la cuenta tiene sí. que ser aceptado por la totalidad de los miembros de la comisión. Propongo que lo aceptemos por unanimidad. No me estres. Ya, ¿ahora sí está la biblioteca? Ella está abierta, pero nosotros no la estamos viendo ahí, está... Ya, vamos a esperarla entonces. ¿Aló? ¿Escuchas bien? Eh, ¿Me escuchan bien los dos? Ya aquí está, lo dejo, presidente, están Verónica y Gonzalo. ¿Pero, pero escuchas? Bueno, las caras es las de memoria. Ya. Le damos la palabra a Verónica entonces. No, no todavía. Sí, ahí sí. Pero muy despacito. Espera un poco. Pero mira, súbelo y que no hable Gonzalo. Que no hable Gonzalo, porque él sí se escucha fuerte. Claro. A ver, habla ahora, Verónica. Sí, 
pero sigue siendo despacio. Ya. A ver, cuenta hasta 10. Sí, ahí sí. Ahí se escucha bien. Sí. No, no, es que no estamos hablando. Tienes la palabra. Ahora te escuchamos bien y estamos todos atentos. Así que empieza. ¿No? Ah. Nosotros, nosotros te escuchamos bien, Verónica. ¿Tú no nos escuchas? Perfecto, nosotros te escuchamos perfecto, así que tienes la palabra. Perfecto, eh, diputado. Eso. Revisé los proyectos. Eh, Creo que lo central aquí es buscar la fórmula para que esto no signifique que las comunidades se queden sin recursos, porque finalmente los gastos comunes financian el gasto corriente eh, para el funcionamiento de las comunidades. Entonces, si se empieza a producir una merma en el pago, eh, muy probablemente ellas no tengan cómo asumir las responsabilidades que ellas tienen, tanto para su funcionamiento como para lo que tiene que ver para el pago de sus propios funcionarios. Eh, estoy pensando en los consejos, jardineros, en toda la gente que trabaja en las comunidades. Eh, entonces, hay que buscar una fórmula que permita a la comunidad eh, aplazar eh, o, o mover los plazos para que estas, estas personas cancelen, pero que permita tener los recursos para el funcionamiento. En eso eh, yo pensaba que se podía hacer alguna autorización para que las comunidades pudieran hacer uso de los recursos, por ejemplo, del fondo de reserva, aquellas que las tuvieran, eh, o de algún otro tipo de fondos que las comunidades suelen eh, en, guardar para tener recursos, por ejemplo, para pintar los edificios, ese tipo de cosas. Además, habría que hacer un estudio en cada comunidad de en qué se están gastando los recursos, porque a lo mejor también había ahí la posibilidad de establecer algunos eh, mecanismos de ahorro para que ellos pudieran disminuir el valor de los, de los gastos comunes. Otro aspecto que también creo que es importante que se considere es qué pasa con estas personas que se acogen a una, a una modalidad de plan de pago o alguna modalidad de esa naturaleza, eh, porque según la norma en este minuto, esas personas dejan de ser, eh, de, de ser eh, copropietarios móviles y por lo tanto, si dejan de ser copropietarios hábiles durante un periodo que podría ser muy largo, eh, no, no van a participar del resto del funcionamiento de la comunidad. Entonces, ahí hay algo que también hay que hacer... Eh, que hay que solucionar. ¿Eso es todo? Ya. Sí, no, muchas gracias. Eh, Gonzalo, tú habías pedido la palabra antes, ¿no? No, no, o sea, pero... Pero dale, dale.
el, el caer en mora en el pago de los gastos comunes tiene un efecto también asociado a la pérdida de la posibilidad de tomar decisiones en la asamblea. Entonces también hay un incentivo a que no, no, no llega a no pagar, digamos, el incentivo al, al no pago, digamos, el, el riesgo de, de, de quedar sin, sin voto en, en las asambleas. Uh -huh. Presidente. Diputado Jarpa. Presidente, ¿y qué pasa? En, hoy día estamos viendo nosotros en, en la, precisamente en la sesión de hoy día el, el cese de pago en, en estas condiciones a las personas de forma individual. ¿Esto no está incluido en la, las comunidades? Porque yo creo que por ahí, por, por, ahí, por, ahí, por ahí yo creo que sería el mecanismo. O sea, lo, que, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de los servicios básicos. Estamos hablando del pago de los gastos comunes. En el, proyecto, o sea, en el proyecto del diputado Durán específicamente habla de, de rebajarlos por el no uso de los espacios comunes, y por lo tanto rebajar los gastos comunes en, en proporción a ese, a ese no uso. En el caso del, del proyecto que yo estoy planteando, es que no se corte la luz, pero no que no se corte la luz por no pagar la luz, sino que, que no se corte la luz por no pagar los gastos comunes. Que en mi proyecto en ningún caso significa que se suspende el pago de los gastos comunes, ni que se, digamos, simplemente que no se puede cortar la luz. O sea, una de las sanciones por el no pago de gastos comunes se suspende. Pero no es por no pagar la luz, po. No sé si me, me explico. Esa es otra historia, digamos, otro, y por eso es otro proyecto de ley. Pero el problema es estamos en, en, ¿cómo se financia entonces? Esa ese, ese es la dificultad. Porque cuando, cuando tú dejas, cuando, cuando un particular, si se aprueba este proyecto se posterga y no se, no se corta la luz. Entonces yo creo que ahí ahí el, ahí yo veo la cómo se, cómo se podría señalar, porque el tema es, claro, si te, me parece bien de que no haya, no haya que no se le corte la luz, pero ¿y cómo funciona cómo sigue funcionando esa comunidad? Eh, siguiendo el mismo, el mismo criterio que el, el diputado de buena Yo, si, si a ustedes les parece la, la introducción y explicación que dio el Ejecutivo con respecto al proyecto que ya estamos viendo y que eh, involucra estos temas y que me parece bien que nosotros lo reflotemos, pero si nos vamos por ese lado podemos darle más consistencia, más fortaleza eh, y nos da un tiempo para eh, ir buscando las alternativas de solución. Que eso es lo que a mí me preocupa, porque hoy día tenemos un problema, es cierto, que se ha sido planteado y se reconoce aquí. Pero no tenemos la solución, porque la, la, la solución de no pagar, porque al final es no pagar eh, momentáneamente, si, porque no se puede, o por los argumentos que se puedan dar o los motivos que se tengan. Pero ¿quién asume esa cuenta hoy día? Porque hay compromiso. ¿Sabe usted que la, la, yo no sé si el Ejecutivo tiene los datos a propósito del, del, del proyecto de copropiedad, pero eh, el porcentaje de remuneraciones en la administración de un edificio debe ser cerca del 90%. Entonces, si usted deja de pagar los gastos comunes, eh, no puede dejar de pagar las remuneraciones. El resto de los gastos son muy menores. En la suma le da un monto, pero son menores. Entonces, eh, dado que aquí hay eh, eh, una explicación para cada uno de los proyectos, pero que tenemos este techo que es importante, por lo menos, de, del proyecto que hemos estado viendo desde hace un tiempo. Le podríamos dar cierta celeridad a eso y con la ayuda de la biblioteca, del Ejecutivo, entre todos nosotros, zanjar en parte lo que se está planteando aquí. Eso, Presidente, gracias. Claro, el problema es que no podemos sesionar sobre el proyecto de copropiedad inmobiliaria porque no tienen la urgencia que establece el acuerdo de comité. Y porque además yo creo que, o sea, no, no es que yo esté quejándome de que no la tenga, porque entiendo que si hubiera discusión inmediata sería un poquitito falsear la situación. Diputado, no, 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 bueno. Es que dado que se ha planteado este tema, probablemente podemos buscar la, la alternativa y la solución para retomar la discusión de este proyecto con los temas que se han, y así le damos una solución definitiva. No sé si eso técnicamente aquí con Secretaría o con el Comité o el Ejecutivo podemos buscar una alternativa a ello. Yo, yo estoy de acuerdo con que, por lo menos al planteamiento nuestro, digamos, el proyecto nuestro le carga la mano a la comunidad, le carga la mano a los que sí están pagando los gastos comunes que obviamente que no es una situación ideal, pero creo que es una situación de urgencia. Y, y las situaciones de urgencia, obviamente, o sea, las soluciones de urgencia nunca son perfectas. 
pero si es que pudiéramos explorar con el Ejecutivo una solución eh, más justa, digamos, que cargarle la mano al resto de la comunidad, puede, puede ser mejor aún. Ahora, puede ser que nos demoremos mucho, no sé qué opinan, le doy la palabra a ambos. Pero voy a tomar la palabra. Concuerdo plenamente con lo que dijo el diputado Norán Buena. Eh, creo que este proyecto de ley sí entra en el supuesto de estar directamente relacionado con los efectos de la pandemia. Sin haberlo querido, un proyecto de ley que se estaba tramitando antes. Pero tiene tantas materias que tienen directa, directa relación con la vida en comunidad y el estar confinado las 24 horas en comunidad lo, lo visibiliza de manera muy clara. Que parece bastante relevante que ojalá la comisión pueda tomar el acuerdo o verlo con la mesa, que se autorice que se pueda seguir viendo este proyecto por lo mismo se le dio urgencia ayer al proyecto, porque creemos que sí puede ser una ayuda, ya está en segundo trámite o sea, no es algo que, que pueda eternizarse tampoco mucho más eh, podemos aprovechar el hecho de que llevamos algo avanzado, que con el Senado ya está acordado este texto y hacerle los ajustes que puedan tener relación con este tema, y que probablemente no, no, no sean de mayor entidad y, y que podemos sacar adelante un proyecto que beneficie a las comunidades en esta situación y que también mejore desde ya la toma de decisiones, la adopción de acuerdos, que son las líneas madres del proyecto de género y la inserción urbana de los, de los condominios en las ciudades, que también es otro de los temas relevantes que está tratado en el proyecto. Yo creo que sería muy pertinente poder avanzar ahí y recoger estos temas. Pero entiendo que para que calce con, con el acuerdo de comité tendría que ser discusión inmediata, ¿no? o suma urgencia. Ah. Entonces. Entonces, ¿por qué? O sea, lo otro es que le solicitemos a la mesa que, el, o sea, que le hagamos llegar a la mesa de la, de la corporación las razones de por qué ese proyecto se vuelve un proyecto directamente relacionado con la crisis COVID-19 que estamos viviendo. Sí, Gonzalo. Entonces, eh, yo propongo que el Ejecutivo reevalúe la urgencia del proyecto y que, por, eh, y que por nuestro lado también, yo como presidente de la, de la comisión, le haré llegar a la mesa de la, de la corporación las razones de por qué creemos que es urgente avanzar con el proyecto de copropiedad. ¿Les parece? Lo que sí que vamos a tener que solucionar es que el proyecto de copropiedad tiene muchas partes y requiere una, una discusión, digamos, lo, lo suficientemente pausada como para que salga bien, y eh, quizá vamos a tener que alterar la, la forma natural de ver el proyecto para que calce con las urgencias de la emergencia. Pero eso yo creo que lo vamos a tener que ir solucionando momento a momento. ¿Les parece tomar esos dos compromisos y dejar hasta aquí la comisión? Eh, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias Gonzalo y Verónica.